మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నా యూట్యూబ్ సంబంధించిన వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్స్ మీకు అందుతాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు నో సోన్ ఆర్ ధ్యాన్ అనే కంజక్షన్ గురించి నేర్చుకుందాం అంటే రెండు సెంటెన్స్లను నో సోనర్ ధ్యాన్తో ఎలా జాయిన్ చేయాలి అనే విషయము డిస్కస్ చేద్దాం ఇట్ ఈజ్ ఏ కంజంక్షన్ ఇట్ జాయింట్స్ ది సక్సెసివిటీ ఆఫ్ టూ యాక్షన్స్ ఆర్ ఈవెంట్స్ అంటే వెంట వెంటనే జరిగే రెండు పనులను జాయిన్ చేయడానికి ఈ కంజక్షన్ ఉపయోగిస్తాం ఆల్రెడీ మనము హార్డ్ లివెన్ స్కేర్స్ లివెన్ బేర్ లివెన్ అనే కంజక్షన్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు సేమ్ ఇలాగే సక్సెస్ సక్సెసివిటీ ఆఫ్ టూ యాక్షన్స్ చెప్పాం అయితే మోడల్ వన్ నో సోనర్ ధ్యాన్తో మోడల్ వన్ ఏంటంటే ఇచ్చిన రెండు సెంటెన్స్లో కూడా వీ టూలు ఉంటాయి మొదటి సెంటెన్స్లో వీ టూ రెండు సెంటెన్స్లో వీ టూ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఆ రెండు సెంటెన్స్లో ఎర్లీయర్ యాక్షన్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఆ ఎర్లీయర్ యాక్షన్ అనే సెంటెన్స్కి మాత్రం నో సోనర్తో స్టార్ట్ చేస్తాం నో సోనర్తో స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ని నో సోనర్ స్టార్ట్ చేసి నో సోనర్ హ్యాడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ త్రీ నో సోనర్ హ్యాడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ త్రీ రాసి ధ్యాన్ పెట్టి రెండో సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసియాలి ఆ రెండో సెంటెన్స్ కూడా తప్పనిసరిగా ఏదైనా ఉంటుంది వీ టూలోనే ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ టూ ఎక్సెట్రా లేదా డిడ్తో కూడా రాయచ్చు నో సోనర్ డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ ఎప్పుడు కూడా డిడ్ ఎప్పుడు వీ వన్ అని ఫాలో అవుతుంది మనం ఆల్రెడీ ఎస్ఆర్ నా క్వశ్చన్స్ సంబంధించిన వీడియోలోను అలాగే నెగిటివ్ సెంటెన్స్ రాసిన వీడియోలో కూడా డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ కూడా చెప్పుకున్నాం అర్థమైందా కాబట్టి నో సోనర్ డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ రాసి ధ్యాన్ పెట్టి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ టూ రెండో సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయాలి కాబట్టి డిడ్ ఎప్పుడు కూడా వీ వన్ ఫాలో అవుతుంది ఫస్ట్ త్రీ ఏంటంటే నో సోనర్ హ్యాడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ త్రీ రెండోది ఏంటంటే నో సోనర్ డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ ఏ రాసినా రైటే రిమూవ్ వర్డ్స్ సూన్ అడ్వాన్స్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దెన్ వెన్ యాజ్ సున్ యాజ్ సడన్లీ ఇలాంటి పదాలు ఏమైనా ఉంటే రిమూవ్ చేయాలి సో ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ వన్ మాధవి ఓపెన్ ద డోర్ ద డోర్ ఎంటర్డ్ ద సారీ ద డాగ్ ఎంటర్డ్ ద రూమ్ మాధవి తలుపు ఓపెన్ చేసింది కుక్క లోపలికి వచ్చింది అయితే ఇందులో ఎర్లీయర్ యాక్షన్ ఇది లాటర్ యాక్షన్ ఇది ఇందులో ఓపెన్డ్ వీ టూ ఉంది ఎంటర్డ్ వీ టూ ఉంది రెండు వెర్బులు వీ టూలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్ట్రక్చర్ని ఉపయోగించి రాయాలి సో ఎలా ఉపయోగిస్తాం ఫస్ట్ నో సోనర్తో స్టార్ట్ చేయాలి సెంటెన్స్ని నో సోనర్ రాసిన తర్వాత స్ట్రక్చర్ ఏంటి నో సోనర్ హ్యాడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ త్రీ నో సోనర్ హ్యాడ్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ మాధవి సబ్జెక్ట్ ఏంటి మాధవి నో సోనర్ మాధవి నో సోనర్ రాసిన తర్వాత హ్యాడ్ రాసి సబ్జెక్ట్ రాయాలి నో సోనర్ హ్యాడ్ మాధవి ఓపెన్డ్ విత్ రాయాల ద డోర్ దాన్ ద డాగ్ ఎంటర్డ్ ది రూమ్ ఎంటర్డ్ ది రూమ్ ఇక్కడ కూడా వీటి ఉండాలి చూడండి స్ట్రక్చర్ని ఫాలో ఏమో చూసుకున్నా సరే నో సోనర్తో స్టార్ట్ చేయాలి హ్యాడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ మాధవి హ్యాడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ వీ త్రీ ఓపెన్డ్ ఓపెన్ ఓపెన్డ్ ఓపెన్డ్ కాబట్టి వీ త్రీ కూడా ఓపెన్డ్ నో సోనర్ హ్యాడ్ మాధవి ఓపెన్డ్ ద డోర్ దాన్ రాసి సెకండ్ సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయాలి వీ టూ తప్పనిసరిగా రాయాలి అంటే మాధవి తలుపు తీయగానే కుక్క లోపలికి వచ్చిందని అర్థం నెక్స్ట్ దీనిని డిడ్తో రాయడం ఎలా నో సోనార్ డిడ్ రాసి సబ్జెక్ట్ రాసి వీ వన్ రాయాలి నో సోనార్ డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ అంటే ఇటీ నో సోనార్ డిడ్ మాధవి ఓపెన్ ఓపెన్ అడ్ వీ టూలో ఉంది మాకు సెంటెన్స్లో ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో కానీ దానికి వీ వన్ రాయాలి దీనికి డిడ్ ఇప్పుడు కూడా వీ వన్ అనే ఫాలో అవుతుంది స్ట్రక్చర్ చూడండి నో సోనార్ డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ కాబట్టి నో సోనార్ డిడ్ మాధవి ఓపెన్ ద డోర్ దాన్ ద డాగ్ ఎంటర్డ్ ది రూమ్ నెక్స్ట్ రెండో ఎగ్జాంపుల్ ద టీచర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద క్లాస్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ టు డప్ ఇక్కడ రెండు సెంటెన్స్లో కూడా వీ టూ ఉంది ఇక్కడ వీ టూ ఇక్కడ వీ టూ స్టుడ్ స్టాండ్ స్టుడ్ స్టుడ్ స్టాండ్ స్టుడ్ స్టుడ్ సార్ మరి వీ టూ వీ త్రీ ఒకలాగా ఉన్నాయి కదా దీన్ని వీ త్రీ అనుకోవచ్చు కదంటే వీ త్రీ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు కూడా ముందు హెల్పింగ్ గారు బుడ్డు తీరాలి హెల్పింగ్ గారు లేదు కాబట్టి ఇది వీ టూయే ఇది అంతే ఇది వీ టూ ఇది వీ టూ కాబట్టి మనం ఈ స్ట్రక్చర్ని ఈ మోడల్ నెంబర్ వన్ అని ఉపయోగించాలి నో సోనర్తో స్టార్ట్ చేయాలి నో సోనర్ రాసి హ్యాడ్ రాసి హ్యాడ్ తర్వాత
ఒక స్ట్రక్చర్ ఫాలో అయ్యాలి చూడండి నో సోనర్ రాసం హ్యాడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ రాసం ద టీచర్ వి త్రీ ఎంటర్ ఎంటర్డ్ ఎంటర్డ్ అదే వి త్రీ నో సోనర్ హ్యాడ్ ద టీచర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద క్లాస్ దాన్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ టు డప్ లేదు డిడ్తో రాయాలనుకుంటే నో సోనర్ డిడ్ ద టీచర్ ఎంటర్ నో సోనర్ డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ఎప్పుడు కూడా డిడ్ అనేది వి వన్ అనే ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి నో సోనర్ డిడ్ ద టీచర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్లాస్ దెన్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ టు డప్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టుక్ ఏ డోస్ ఆఫ్ ది మెడిసిన్ సూన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ బెటర్ ఐ టుక్ ఏ డోస్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ నేను మెడిసిన్ ఒక డోస్ తీసుకున్నాను వెంటనే ఐ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ బెటర్ బా చాలా ఇప్పుడు బాగా ఫ్రీగా ఉందని ఫీల్ అయ్యాను ఇందులో ముందు జరిగిన పని ఏంటి ఇది ఈ సెంటెన్స్ ఎర్లియర్ యాక్షన్ ఇది లేటర్ యాక్షన్ సో నో సోనర్తో ఈ రెండు జాయిన్ చేయాలంటే నో సోనర్తో స్టార్ట్ చేయాలి నో సోనర్ నో సోనర్ హ్యాడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ హ్యాడ్ ఐ దీనికి వీత్రి రాయాల టేక్ టుక్ టేకెన్ కాబట్టి వీత్రి ఏమవుతుంది టేకెన్ నో సోనర్ హ్యాడ్ ఐ టేకెన్ ఏ డోస్ ఆఫ్ ది మెడిసిన్ దాన్ రాయాలి ఇక్కడ సూన్ ఉంటే రిమూవ్ చేయాలని చెప్పాం దాన్ రాసి ఐ రాసి వీటు తప్పసరి రాయాలి స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ బెటర్ ఫీలింగ్ బెటర్ మీరు ఆల్రెడీ ఒకసారి ఒక విషయం అబ్జర్వ్ చేయాలి సెంటెన్స్లో వీటు ఉంది టేక్ టుక్ టేకెన్ స్టార్ట్ స్టార్టెడ్ స్టార్టెడ్ వీటు రెండు వీటిలు ఉంటేనే ఈ మోడల్ని ఉపయోగిస్తాం సో స్టిక్ జట్టి నో సోనర్ హ్యాడ్ సబ్జెక్ట్ వి త్రీ నో సోనర్ హ్యాడ్ సబ్జెక్ట్ వి త్రీ నో సోనర్ హ్యాడ్ ఐ టేకెన్ ఎ డోస్ ఆఫ్ ది మెడిసిన్ దాన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ బెటర్ రెండో సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసియాలి సూన్ రిమూవ్ చేయాలి ఒకవేళ డిడ్తో రాయాలనుకుంటే నో సోనర్ రాసి డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ అంటే టుక్కి వి వన్ రాయాలి అంటే టేక్ టుక్ టేక్ అని కాబట్టి టేక్ రాయాలి వి వన్ నో సోనర్ డిడ్ ఐ టేక్ ఏ డోస్ ఆఫ్ ది మెడిసిన్ దాన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ బెటర్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ బెటర్ నేను ఒక డోస్ మెడిసిన్ తీసుకోగానే ఒక డోస్ మెడిసిన్ తీసుకోగానే నాకు బాగున్నట్టు ఫీలింగు వచ్చిందనమాట ఫీల్ అయ్యాను నెక్స్ట్ సి రీడ్ ది టెలిగ్రామ్ సి రీడ్ ది టెలిగ్రామ్ సి ఫెయింట్ అడ్వాన్స్ అంటే టెలిగ్రామ్ చదివింది వెంటనే ఫెయింటెడ్ ఒకసారి పడిపోయింది ఏదో న్యూస్ మొత్తం అదా నేను రా న్యూస్ ఏదో టెలిగ్రామ్ వచ్చిందనమాట ఈ రెండిట్లో మొదటి సెంటెన్స్ ఇది ఎర్లియర్ యాక్షన్ తర్వాత లేటర్ యాక్షన్ నో సోనర్తో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నో సోనర్ సబ్జెక్ట్ స్ట్రక్చర్ అంటే హ్యాడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి త్రీ రీడ్కి మూడు రూపాయలు ఒకటే రీడ్ రెడ్ రెడ్ అని చదువుతాం కాబట్టి రాసే విధానం మాత్రం మూడు ఒకటే కాబట్టి నో సోనర్ హ్యాడ్ రాసి సబ్జెక్ట్ రాసి వి త్రీ రాసాం నో సోనర్ హ్యాడ్ సి రీడ్ ద టెలిగ్రామ్ దాన్ రాయాలి మధ్యలో దాన్ రాసి సి ఫెయింటెడ్ సి ఫెయింటెడ్ ఎక్కడ అడ్వాన్స్ అనే పదాన్ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే టెలిగ్రామ్ చదవగానే ఆమె ఫెయింట్ అయ్యింది ఒకసారి పడిపోవడం జరిగింది లేదు డిడ్తో రాయడం రాయాలంటే నో సోనర్ డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ఇక్కడంటే రీడ్కి వి వన్ అదే వి టూ అదే వి త్రీ అదే చదవడమే తేడా రీడ్ రెడ్ రెడ్ అని చదువుతాం కాబట్టి నో సోనర్ డిడ్ సి రీడ్ డిడ్ తర్వాత ఇది వి వన్ అర్థం నో సోనర్ డిడ్ సి రీడ్ ద టెలిగ్రామ్ దాన్ సి పెయింటెడ్ ఓకే వీటు రాసాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మోడల్ నెంబర్ టూ మోడల్ నెంబర్ టూ ఇప్పుడు రెండు సెంటెన్స్లు ఉంటాయి కదా ఆ రెండు సెంటెన్స్లో ఇంతవరకు మనము రెండిట్లో వి టూ ఉంటే ఆ మోడల్ చెప్పాం ఒకవేళ కొన్ని సందర్భాల్లో మ్యాక్సిమం పై మోడలే వస్తుంది మనకి ఎగ్జామ్స్లో కొన్ని సందర్భాలు ఎప్పుడైనా సరే వి వన్ కానీ వి వన్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ రెండు సెంటెన్స్లో ఉంటే ఇటువైపు వి వన్ లేదా వి వన్ ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ అటువైపు వి వన్ వి వన్కి ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ ఉంటే దానికి మోడల్ నోస్ నోరుతో స్టార్ట్ చేయాలి వి వన్ కానీ ఇస్తే వి వన్ కానీ ఇస్తే ఇది వి వన్ ఇస్తే డూ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ రాయాలా ఎప్పుడు కూడా డూ అనేది వి వన్ ఫాలో అవుతుంది ఎంత డిడ్ ఎలాగైతే వి వన్ ఫా
డూ కూడా వ్యూ అన్న ఫాలో అవుతుంది ఆల్రెడీ మనం దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు చేసుకున్నాం ఎస్ఆర్ఎన్ఓ క్వశ్చన్స్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ రాసినప్పుడు ఒకవేళ సెంటెన్స్లో వీ వన్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఇస్తే వెర్బ్ అనేది దానికి వెర్బ్ వన్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఉంటే డజ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ రాయాలి డజ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ రాయాలి నో సోనర్ డూ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ దాన్ రాసి రెండో సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాస్తాం అలాగే నో సోనర్ డజ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ రాసి దాన్ రాసి రెండో సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాస్తాం అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన వెర్బ్ వీ వన్ అయితే డూ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ వీ వన్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఉంటే డజ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ను తీసుకోవాలి చూద్దాం మై ఫాదర్ అరైవ్స్ ఇన్ టు ద హౌస్ ఐ గివ్ హిమ్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ కాబట్టి మనకి ఎర్లీ రియాక్షన్ ఇది ఇంట్లోకి రావడం గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇవ్వడం సో ఇక్కడ వెర్బ్ చూడండి వెర్బ్ వన్కి ఏముంది ఎస్ ఉంది గివ్ వెర్బ్ వన్ మొత్తం ఏంటంటే వెర్బ్ వన్కి ఎస్ ఉన్నా ఈఎస్ ఉన్నా వీ వన్ ఉన్నా ఇటు వైపు వీ వన్ ఉన్నా మొత్తం సింపుల్ ప్రజెంట్ రెండును కాబట్టి సబ్జెక్ట్ బట్టి మారుతాయి ఎస్ ఈఎస్ ఉండడము లేకపోవడం అనేది కాబట్టి అరైవ్స్ సింపుల్ ప్రజెంట్లో ఉంది గివ్ ఇక్కడ కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్లోనే ఉంది సో స్ట్రక్చర్ ఏంటి నో సోనర్తో స్టార్ట్ చేయాలి నో సోనర్ స్టార్ట్ చేసి వెర్బ్ వన్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఉంటే ఏం చెప్పాం మనం డాజ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ రాయాలి కాబట్టి నో సోనర్ డాజ్ మై ఫాదర్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి మై ఫాదర్ వీ వన్ ఫాలో అవుతుంది ఇప్పుడు డజ్ అయినా డూ అయినా డిడ్ అయినా డజ్ మై ఫాదర్ అరైవ్ వీ వన్ అరైవ్ అరైవ్డ్ అరైవ్డ్ ఇన్ టు ద హౌస్ దాన్ ఐ గివ్ హిమ్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇటువైపు తప్పసరిగా వీ వన్ రాయాలి వీ వన్ రాయాలి వీ వన్ కానీ వీ వన్కి ఎస్ కానీ ఈజ్ కానీ ఈ సెంటెన్స్లో ఏది ఉంటుంది ఇటువైపు వీ వన్ రాసి డస్తో స్టార్ట్ చేసి ఇటు పక్క వీ టూ రాయకూడదు అది ఎర్రసలు వస్తుంది అర్థమైందా సో నో సోనర్ డజ్ మై ఫాదర్ అరైవ్ ఇన్ టు ద హౌస్ దాన్ ఐ గివ్ హిమ్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ నెక్స్ట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ ఫినిష్ మై హోంవర్క్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ ఫినిష్ మై హోంవర్క్ ఐ హెల్ప్ మై మదర్ ఐ హెల్ప్ మై మదర్ ఇక్కడ ఏంటంటే నా హోంవర్క్ ఎంత వేగంగా పూర్తయిపోద్దో వెంటనే వెళ్ళి మా మదర్కి సహాయం చేస్తాను దీన్ని మనం నో సోనర్ దాంతో ఉపయోగించాలి ఇందులో వెర్బ్ వన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇక్కడ హెల్ప్ ఇక్కడ కూడా వెర్బ్ వన్ రెండు సెంటెన్సుల్లో వెర్బ్ వన్ ఉండొచ్చు వెర్బ్ వన్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఉండొచ్చు మొత్తం సింపుల్ ప్రజెంటే ఉండాలి వ్యూటూలో ఉండకూడదు రెండిట్లోను అప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఏంటి నో సోనర్ రాసి ఇక్కడ వెర్బ్ వన్నే ఇచ్చాడు కాబట్టి డూ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ నో సోనర్ డూ రాసి సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఐ డూ ఐ వీ వన్ అట్ ఫినిష్ నో సోనర్ డూ ఐ ఫినిష్ మై హోంవర్క్ దాన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్కి సెంటెన్స్ రాసి ఐ హెల్ప్ మై మదర్ వీ వన్లో ఉంది అయితే ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో మనం ఈ వరండ్ మనం రిమూవ్ చేయాలి ఏది యాజ్ సూన్ యాజ్ని రిమూవ్ చేసేయాలి నో సోనర్ డూ ఐ ఫినిష్ మై హోంవర్క్ దాన్ ఐ హెల్ప్ మై మదర్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించాం వీ వన్లో ఉంది కాబట్టి డూ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ రీచ్ మై హోమ్ ఐ ఫ్రెష్ మై సెల్ఫ్ అప్ అండ్ గో ఫర్ ప్లేయింగ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ రీచ్ మై హోమ్ ఐ ఫ్రెష్ మై సెల్ఫ్ అప్ అండ్ గో ఫర్ ప్లేయింగ్ ఎంత వ్యాంగ్ ఇంటికి వెళ్తానో అంత వ్యాంగ్ మళ్ళీ ప్రెస్ అయ్యి ప్లేయింగ్కి వెళ్ళిపోవాలి దీనిని రెండు కూడా జాయిన్ చేయాలి నో సోనర్ దాంతో నో సోనర్ స్టార్ట్ చేసి యాజ్ సూన్ యాజ్ రిమూవ్ చేసేయాలి యాజ్ సూన్ యాజ్ని రిమూవ్ చేసేయాలి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ రీచ్ వీ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఫ్రెష్ వీ వన్ ఉంది ఫ్రెష్డ్ ఫ్రెష్డ్ వీ వన్ వీ వన్ ఉన్నప్పుడు అది సింపుల్ ప్రజెంట్ ఇటు పక్క సింపుల్ ప్రజెంట్ ఇటు పక్క సింపుల్ ప్రజెంట్ ఉన్నప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఏంటి నో సోనర్ రాసి ఇక్కడ వీ వన్ ఉంది ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ లేదు కాబట్టి ఏం వాడాలి డూ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ వన్ కాబట్టి నో సోనర్ డూ ఐ వీ వన్ ఎట్ రీచ్ నో సోనర్ డూ ఐ రీచ్ మై హోమ్ దాన్ రాసి ఐ ఫ్రెష్ మై సెల్ఫ్ అప్ అండ్ గో ఫర్ ప్లేయింగ్ గో ఫర్ ప్లేయింగ్ ఇది నో సోనర్ సంబంధించినటువంటి నో సోనర్ దానికి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నో సోనర్ దాంతో బిట్ ఎలా వస్తుంది చూద్దాం నో సోనర్ హ్యాడ్ ఐ గాన్ టు బెడ్ డాష్ ఐ ఫెల్ ఎ స్లీప్ వెన్ దెన్ దాన్ సో అంటే ఇక్కడ కంజక్షన్ మనకి
no sooner the train had stopped the uh, has sorry no sooner the train had stopped than they rushed out of the house strict prakaram ga chusukunnatlaite no sooner undi no sooner tarvata em vastadi had plus subject plus with ravala kani raledu kabatti idi correct sentence kaadu the train had stopped annadu had the train stopped raavali so idi correct sentence kaadu wrong no sooner had the train stopped no sooner tarvata had vachindi subject vachindi v3 vachindi no sooner had plus subject plus v3 ओके सरपे कंजक्षन दें सरपे दे रस् अवट आफ् दि हाउस रस् इच्छे अगर इकटे मन की हाड प्लस सबजेक्ट प्लस वी थ्री इवेंटे रेडो सेंटन वी टू उ चपं कदा वी टू उबी इक वी वन इच्छा का बट्टी इधु रस्ट रावे अब नैक्स्ट नो सुनार हाड दि ट्रैन स्टाफ इक सरपे नो सुनार हाड प्लस सबजेक्ट प्लस वी थ्री नो सुनार हाड प्लस सबजेक्ट प्लस वी थ्री सरपे then ichadu thn then ichadu kabatti ikkada conjunction tappundi then rayali no sunar tappu kuda then rayali kabatti idi wrong no sunar had the rain stopped no sunar had the rain stopped had plus subject plus v to saripindi then conjunction saripindi they rushed v to saripindi out of the house kabatti idi right sentence now choose the error part no sooner had i arrived at the arrived at the station no sooner had i arrived at the station than the bus comes in no sooner undi had plus subject plus v3 so ee part anta saripindi than conjunction saripindi the bus comes in rendo part lo rendo sentence lo ikkada had plus subject plus v3 undi kabatti v2 raavali ana structure prakaranga came raavali kabatti कम्स वाबी पार्ट एर्र काबी इे आसर मन की एर्र पार्ट एदनाबी एर्र पार्ट इकड़ा तब इकड़ना ओके फ्रेंड्स वीडियो मेक नचते लाइक बटन लगे अलगेंगे सब्सक्रेबा सब्सक्रेबा थैंक यू फ्रेंड्स